வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க அன்பான சகோதரர்களே ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் டைம் வீடியோ போட்டு நிறைய கேள்வி பதில்கள் அபரிமிதமாக அனுப்பியிருக்கீங்க இன்றைய தினம் நம்முடைய தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சில் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் சேலஞ்சுக்கான வீடியோவாக இதை போட்டுடலாம் அப்புறம் பல சகோதரர்கள் வந்து பிரம்மசரியத்தில் மன உறுதியோடு ஸ்ட்ராங்காக ஒழுக்கத்தோடு கடந்து வந்துட்டுருக்கீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் சில சகோதரர்கள் பிறந்த நாளெல்லாம் கொண்டாடினீங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பல சகோதரர்கள் அனுபவங்கள் எல்லாம் அனுப்பி வச்சிங்க அனைவருக்கும் நன்றி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை நிறைய கேள்விகள் இருக்குது வரிசையாக வேக வேகமாக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ நாற்பத்தி எட்டு நாள் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் லைன் கடந்துட்டதுனால எல்லோரும் எளிமையாக பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் தாண்டி வந்துடலாம் அது எவ்வளவு தூரம் எளிமை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் சோசியல் மீடியா மற்றும் வந்து இந்த திரைப்படங்கள் கால விரயம் செய்யும் இந்த ஆப்ஸில் இந்த கண்ட கண்ட வீடியோஸ் பார்க்குறதுல ஆற்றல் விரயம் செய்கிறதுல இதில் கவனத்தில் இருந்து விலகி இருக்கீங்களோ அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தை காக்கிறது எளிமை ஆச்சுங்களா ஆகவே நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்த பின்னாடி ரொம்ப ஜாலியாக அப்படியே எளிமையாக பிரம்மச்சரியத்தை கடந்துடலாம் அப்படின்ட்டு எதை பார்த்தாலும் கடந்துடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடாது நிச்சயமாக பிரம்மச்சரியத்தை கிடக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு சரியான ஒரு ரொட்டீன் வாழ்க்கை முறை அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யாது உறுதியோடு கடந்து வரணும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் கேட்டிருக்காரு வரிசைய பார்த்து வரேங்க பிரகாசனா சிவன் சொத்து குல நாசம் என்று சொல்கிறாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா சிவன் சொத்து அப்படிங்கிறதுங்க நம்முடைய உயிரணுக்கள் தான் ஆச்சுங்களா அதனால தான் சிவ லிங்கம் அப்படின்னு எடு வடிக்கும் போது சிவத்துக்கு உருவகம் வடிக்கும் போது ஆண் மற்றும் பெண் இருவரின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தை ஆதியான நம்முடைய பாகங்களை குறித்து சிவலிங்கமாக வச்சுருக்காங்க அப்போ அதனுடைய சொத்தாக இருக்கிறது நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக சொல்கிறது இதில் ஒன்று ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உண்டு ஆனாலும் இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் இனப்பெருக்க செயல்பாடுகள் மூலமாக மட்டும்தான் வினை விரயமாகுதான கிடையாது அது மூலமாக அபரிமிதமாக ஆகுது அதே சமயத்தில் சோசியல் மீடியா இந்த டிவி கண்ட கண்ட தேவையற்ற விஷயங்களை மனசுக்குள்ளே போட்டு அதைய ரொட்டேஷன் பண்ணி 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 நம்மளை பலவீனப்படுத்திக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் உணவு பொருத்தமில்லாத உணவு கெமிக்கலாக கலந்த உணவு அந்த மாதிரியான பொருத்தமற்ற உணவு முறைகளை சேர்த்திக்கிறது அது மட்டும் இல்லாது தவறான தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இப்போ வந்து சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறிதளவு உடல்நிலை சரியில்லைனாலும் கொஞ்சம் உணவு முறை சரி பண்ணாலே சரியாயிரும் அதுக்கே மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு கண்ட கண்ட கெமிக்கல்ஸ் உள்ள செலுத்திக்கிறது இப்படி எல்லாம் பண்ணுறதுனால நம்ம வீக் ஆயிடுறோம் பலவீனம் ஆயிடுறோம் அப்போது இதுக்கு இது எல்லாமே நம்முடைய சிவத்தின் சொத்து அப்படிங்கிற நம்முடைய உயிர் அணுக்களை நேரடியாக பாதிக்குது அப்போது இது ஒரு இளைஞர் திருமணமாகாத ஒரு இளைஞர் வந்து தன்னுடைய உயிர் அணுக்களை இது போன்ற பல விஷயங்களில் அறிவு குப்பைகளினாலும் பல்வேறு விதங்களில் பயனற்ற விஷயங்களில் விரயம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறது எதிர்கால சந்ததிக்கு நாம் உயிர் அணுக்களை வந்து வெளியெடுத்து ஒரு குழந்தைக்காக பிரசாதமாக கொடுத்து உயிரணுக்களை கொண்டு வரும்போது ஒரு குழந்தையாக கொண்டு வரும்போது அது எவ்வளோ குவாலிஃபைடாக இருக்கும் அதுவும் பலவீனமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் நம் உயிரணுக்களை விரயமாக்காது ஏன் அந்த காலத்தில் பிரம்மச்சரிய கல்வி முறை ஒழுக்க கல்வி முறைன்னு வச்சாங்கன்னா அது இந்த சொத்து நம் உடலில் இருக்கும் சொத்தாக இருக்கும் சிவ சொத்தாக இருக்கும் உயிரணுக்களை விரயம் செய்யாது காத்து அது குழந்தை பெற்றுக்காக கொடுக்கும்போது அது நமக்கு வரமாக மாறும் குளங்கள் தலைக்கும் பல தலைமுறைகளுக்கும் வலிமையை கொடுக்கும் அப்போது சிவ சொத்து குல நாசம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உயிரணுக்களை விரயம் செய்யும் போது அடுத்த தலைமுறையாக பிறப்பது பலவீனமாகி பிறக்கும் அந்த மாதிரி பலவீனத்தோடு பிறக்கும் போது எதிர் எதிர் அடுத்தடுத்த தலைமுறை நல்லா இருக்குமா சொல்ல முடியாது இப்போ விவேகானந்தர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் திரு வார்த்தை இந்த தலைமுறையில் ஒரு மனிதன் ஒழுக்க மீறி சீர்கட்டு வாழ்ந்து விட்டால் அடுத்தடுத்த மூன்று தலைமுறைகளில் அவ அடுத்தடுத்த மூன்று தலைக்கட்டில் அந்த அந்த வம்சாவளியை அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு இருக்கார் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவ்வளவு தூரம் உயர்ந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்முடைய அனைத்து முன்னோர்களும் சொல்லி வகுத்து கொடுத்த அந்த ஒழுக்க நடைமுறைகளை எவ்வளவு தூரம் நம்மளும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாதுகாத்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஆனால் நிதானமாக இருக்க ஏதாவது தீர்வு சொல்லுங்கள் தூக்கம் சரியாக வரல ஏதாவது தீர்வு சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அதாவது நீ தானம் அது இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம்னாங்க 
நம்ம பதட்டம் அடைஞ்சிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சுயநலமாக இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஆச்சுங்களா சுயநலமாக இருக்கிறது கூட சுயம் நலம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான சுய நம்முடைய சுயத்தில் நம்முடைய சிவத்தில் நமக்குள்ளாக இருக்கும் ஆன்மாவில் நிலைச்சிருக்கிற சுயநலம் நல்லது அகமே பிரம்மாஷ்மி தான் ஆனால் அது அன்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம சொல்கிற செல்ஃபிஷ்னஸ் அதாவது வந்து தனக்கே எல்லாம் வேணும் தன்னுடையது தான் எல்லாம் த இன்னும் நாம் பிறக்கும்போது எல்லாம் கொண்டு வந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறேன்னா நமக்கு வந்து ஒரு விதமாக எல்லாம் நமக்கு வேணும் ஆனால் அது நமக்கு கிடைக்காதாட்டு இருக்குதே இது நான் எல்லாம் அது நமக்கு வேணும் அது நமக்கு கிடைக்காதாட்டு இருக்குது ஏன் ஒரு மரியாதை நமக்கு அங்கே வேணும் ஆனால் அது கிடைக்காதாட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி அந்த நிதானம் இல்லாமல் ஆச்சுங்களா எதையோ இழந்து விடுவோம் அப்படி ஒரு பதட்டம் அப்படியே ஒரு பயம் ஏன்னா ஏதோ ஏதோ உள்ளுக்குள்ளே ஓடிட்டே இருக்குது அப்போது இந்த வார்த்தையில் தமிழ் மொழி அவ்வளோ அழகான மொழி உங்கள் வார்த்தையிலே பாருங்கள் நீங்கள் தானம் கொடுப்பவராக இருந்தால் ஆச்சுங்களா நிதானம் மீன்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது அது போன ஆளுக்கு அவ்வளோ இல்லை ஆச்சுங்களா உங்ககிட்ட ஒன்று இருக்குது அது அவ்வளோ முக்கியத்துவம் அவ்வளோ தூரம் நமக்கு மீறி முக்கியம் கிடையாது ஏன் நீங்கள் உங்களுக்கு திருமணமே ஆயிடுச்சு ஒரு பொண்ணை காதலிக்கவே செய்கிறீங்க அந்த பொண்ணு உங்களை விட்டுட்டு போகிற அந்த சூழ்நிலையே வருது அப்படின்னாலே நீங்கள் தானம் கொடுக்குற மனிதராக போ 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 வேண்டாம் போ சந்தோஷமாக இருக்கு ஆச்சுங்களா அது போல் நீங்கள் தானமாக நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களை உங்களுக்குள்ளாக இருக்கும் சிவத்தை தவிர்த்து ஏன்னா எந்த இந்த உடலை கூட விட்டுட்டு தான் போக போகிறோம் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலத்தில் அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரீயாக விடுங்க ரிலாக்ஸாக விடுங்க விடுங்க மனசளவில் ஒரு துறவு நிலை தேவையில்லை இதெல்லாம் தேவையெல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவான் நமக்கு எது ஒட்டணுமோ அது ஒட்டும் எது இருக்கணுமோ அது இருக்கு நிதானமாக இருக்கணும் என்றால் நம்ம தானம் செய்யும் மனநிலையில் எதையும் துறக்கும் மனநிலையில் வாழ பழகும் போது எடுத்தோடனே வந்துருமா வராது நல்லா தவம் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணுங்க நமக்குள்ளாக நிலைக்க பழகுங்கள் பல பயிற்சி முறைகளை நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஏன் ஏன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பயிற்சி முறைகள் செய்யும் போது சிலர் சீக்கிரமாக வெளியில் வர்ற காரணம் நம்ம பழகிட்டோம் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்குள்ள பழகி சிக்கி அதில் கிராப் ஆகி இருக்கிறோம் நம்ம அறிவுக்கு சொல்லும் போது அப்பத்தி கலவாக கேட்டுக்கிறோம் அப்புறம் மறந்துடுறோம் அதனால் அதே ஒரு பழக்கத்திற்கு ஒரு சிறு பயிற்சிகளுக்குள்ள நம்மளை உள்ளே கொண்டு போகும்போது அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அது தொடர்ந்து செய்ய 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 அனுபவமாகவும் அனுபவ அனுபவங்களே நமக்கு சாதனங்களாக மாறி சாதனைகளாகவும் மாற ஆரம்பிக்கும் அப்படியெல்லாம் வரும்போது எந்த சூழ்நிலையிலும் நிதானமாக இருக்கும் நிலை வரும் நம்ம தானம் கொடுக்கும் நிலையில் இருக்க வேண்டும் பிச்சைக்கார நிலையில் இருக்கும்போது பதட்டமும் படவடப்பும் இருக்கும் இது ஒரு பார்ட்டு தான் இது போல் பல விஷயங்கள் வந்து தவம் செய்யும் போது தானாக சரியாகும் சரிங்களா சிவத்தை பிடிச்சா மட்டும்தான் ஆச்சுங்களா எல்லாமே சால்வ் ஆகும் ஆச்சுங்களா அறவழி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் எதுங்க மணக்கவலை மாற்றல் அறி அறிது அந்த மாதிரி நமக்குள்ளாக நம் சிவத்தை நம் இறைவனை நம் குருவை நமக்குள்ளாக இருக்கும் இறைநிலையை பிடிச்சி கொண்டால் மட்டும்தான் நமக்குள்ளே இருக்கும் அந்த கவலைகள் கற்பனையாக விரித்து கொண்ட வலைகள் எல்லாம் விடுபட்டு நிம்மதியாக வாழ முடியும் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் குட் மார்னிங் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஒன்று யூ மென்ஷனுடு அபவுட் காட் Uh, for kaapu kavasam i don't believe god existence i believe in fate and universe uh, and past six years i never went to temple worship god my mom tells me to pray god and eat uh, lit lamp in puja room but i never done please tell me anna do god exist or not valga valamudan kadavul irukkara illaya kadavul illa abadina naam enga சொல்லுங்க எனக்கு கை இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நானாக கொண்டு வந்தேன் எனக்கு சொல்லுங்கள் கண் இப்படி தான் இருக்கணும் வாய் இப்படி தான் இருக்கணும் எனக்கு எது எது வேணுமோ அது இதெல்லாம் இப்படி இப்படி தான் வரணும் என்று நாம உருவாக்கி கொண்டோமா இயற்கை தான் கடவுள் நினும்போது அப்போ இயற்கையே கடவுளாக நம்ம நினச்சிக்கிறது தவறு இல்லை இல்லைங்களா ஸோ எது ஒன்று எல்லாமாக இருக்கோ எது ஒன்று முடியும் போது அதுவாக மாறுமோ ஆச்சுங்களா எது நாம் இல்லாத போதும் இருந்ததோ நாம் மறைஞ்ச போதும் இருக்குமோ ஆச்சுங்களா அது இறைவன் தான் வேறு எதுவும் இல்லை அப்போது கடவுள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா கடவுள் அப்படிங்கிறதே கடந்து உள்ளே போகிறதா உள்ளே போனால் தான் இறைவனே இருக்க இறைவன் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம தான் அது நாம தான் இறைவனாகவும் இருக்கிறோங்கிறத உணர்ந்துக்கிறக்காகத்தான் இந்த பிறவியே 
ஆச்சுங்களா எங்கேயோ ஒரு இறைவன் யாரோ இறைவன் இல்லை நமக்குள்ளே இருக்கும் இறை தன்மையை உணர்ந்து நாமே அதுவாக மாறி நிற்கிறக்கான ஒரு நிலையை நெருங்குவது தான் வெளியிலலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க வெளியிலலாம் ஓடிகிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டு தான் வெளியில் இருக்கிற போய் தேவம் ஏற்றி சித்தர்கள் அப்படி சொல்ல நமக்குள்ளாக இருக்கும் ஆகினா துரிய மனோன்மணியை சக்கர தீபத்தை ஏற்றலாம் இறைவனிடம் நெருங்குவதற்கு இறைவனாகவே மாற்றம் பெறுவதற்கு இல்லை இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருக்கும் இன்பங்களை அபரிமிதமாக தூய்க்கணும்னா நமச்சிவாயா எனப்படும் ஐந்து சக்கரங்களுக்குள்ள தீபம் ஏற்றலாம் ஆச்சுங்களா நமக்குள்ளே இருக்குது ஆயிரம் தீபம் மெல்ல குடைஞ்சி நமக்குள்ளேயே நின்று ஆடும்போது எல்லாமே கிடைக்கும் பள்ளம் மேடும் தெரியறதுனால ஒன்றும் இல்லை இறைவன் நமக்குள்ளே அதான் கடவுள் ஆச்சுங்களா அது நம்ப நம்பினால் ஒன்று தான் நம்பாட்டி ஒன்று நெருப்பு சுடு கை விட்டால் குட்டாலும் சுடு உள்ளினாலும் சுடு தான் செய்யும் அப்போது அது நம்ம அனுபவத்தில் பெற வேண்டும் என்றால் கடந்து உள்ளே போகணும் உள்ளே போக போக வந்துடும் அப்புறம் இப்போ நாம் ஒரு இடத்துல இருக்கோம் தவம் பண்ணுறோம் அமர்ந்துருக்குறோம் இப்போது இப்போ ஒரு 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 ஐம்பது வருஷம் எக்ஸ் தெரியும் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்ட்டு இது ஒரு ஐயாயிரம் வருடத்திற்கு முன்னால் நம்ம உட்காந்து தவம் மாற்றும் இடத்துல ஒரு நூறு உயிர்கள் வதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆச்சுங்களா நமக்கு தெரியாது அதனுடைய வழி அந்த உணர்வு எல்லாம் வான்காந்தத்தில் கலந்துருக்கலாம் நெகட்டிவ் கலந்துருக்கலாம் ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன் பூமி தோன்றி பல லட்சம் வருடங்கள் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா நம்ம உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஒரு ஒவ்வொருவருமே நின்று கொண்டு இருக்கும் இடமுமே ஒரு சுடுகாடு தான் ஆச்சு ஏன்னா அத்தனை உயிர்கள் பூமி கடையில் போயிருக்கு அப்போது அதனுடைய வழிகளும் துன்பங்களும் என்னென்னவோ எவ்வளவோ இருக்கலாம் அப்போது ஒரு இடத்தில் நாம் அமர்ந்து நமக்குள்ளாக நாம் செல்லும் அந்த தவ நிலைக்கு செல்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நம்மை சுற்றி இருக்கும் சூழல்களும் நாம் அமர்ந்திருக்கும் இடமும் ஒரு காப்பு பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் முழுக்க உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து எப்படி சொல்லான்னா ஒரு இயல்பாக இருக்கும் ஒரு கட்டத்தை தாண்டி நமக்குள்ளாக போகிறோம் ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வணிக மருத்துவர்கள்லாம் திரையெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பாதுகாப்பு பண்ணி எல்லாம் பாதுகாப்பு பண்ணி யாரும் உள்ளே போக முடியாது அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வேலை செய்வாங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு தவம் செய்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நமக்குள்ளாக நம்ம வந்து நமக்குள்ளாக போகிறோம் நமக்குள்ளாக இருக்கும் இறைவனை தேடி உள்நோக்கி பயணமாக போகிறோம் அப்போது நம்மை சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு வலையை அமைத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம மனசு தான் அந்த வலையை உருவாக்குது ஆச்சுங்களா நம்ம சொல்கிறோம் இறைவனே நம்ம சுற்றி கா காப்பாக மாறுன்னு நம்ம ஒரு சொல்கிறோன்னு வைங்களேன் அது இறைவன் இல்லை கடவுளே அப்படின்னாலும் நமக்குள்ளாக இருக்கும் ஆற்றல் தான் நம்மை சுற்றி பா காப்பாக அமையுது அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி செய்யும் போது உண்மையிலேயே ஒரு காப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வே நம்மை வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக தவத்தில் ஆழ்ந்து செல்கிறதுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் அது உண்மையிலேயே காப்பாகவும் மாறும் ஏன் அந்த காலத்திலிருந்து ஒன்றும் இல்லைங்க நான் வந்து இந்த தோட்டச்சாலைகளில் இங்கே பார்க்குறதுலே சொல்கிறேன் ஒரு மாடு புதுசாக கண்டு போட்டிருக்கு ஒரு சில உறவினர்கள் கண்ணு போட்ட மாட்டையும் மடியையும் பார்த்துட்டு போனாங்கன்னா மடி கட்டிக்கும் சொல்லுவாங்க யாரோ சொந்தக்காரங்க வந்து குழந்தை பார்த்துட்டு போனாங்கன்னா உடனே உடம்பு சரியில்லாம் போயிடும் சொல்லுவாங்க உடனே ஓ அவ வந்துட்டு போனால் அதனால தான் இப்படி நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கலாம் கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி வடக்கூடாதும்பாங்க ஏன் இதெல்லாம் மனசுக்கு எண்ணங்களுக்கு காந்த ஆற்றலுக்கு இருக்கிற வலிமை ஆச்சுங்களா நமக்கு கொஞ்சம் வலிமையாக இருக்கிறோங்கிறதுனால அது தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது இருக்குது அப்போது நம்மை சுட் இருக்கோ இல்லையோ நம்மை சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு வலயத்தை உருவாக்கிக்கிறது நமக்கு நல்லது தானே நம்ம உடலில் நம்ம உயிர் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வலயத்தை உருவாக்கிக்கணும் அதுக்காக காப்பு கவசம் எல்லாம் சொல்கிறதா ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை ஏனும் அது சொல்லிட்டு அப்புறம் நாள் பூரா நீங்கள் தவம் பண்ணலாம் எப்போது வேணுமானால் உட்காந்துட்டு ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அப்படி இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் சித்தர் சமாதியில் இருக்கிறீங்க ஒருவேளை இப்போ நான் இருக்கேன் இப்போ என் பக்கத்துலேயே வந்து எல்லாம் தவம் பண்ணுறீங்கன்னா நான் இங்கே அடிக்கடி எல்லாம் போட்டு ஒரு பாதுகாப்பு பண்ணியிருப்பேன் அப்போது இங்கே பிரச்சனை இருக்காது அது மாதிரி இல்லை ஒரு குருதேவர்கள் இல்லை ஒரு ஆசிரமங்கள் அந்த மாதிரி யோகிகள்லாம் இருக்கிற இடங்களில் போய் தவம் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆச்சுங்களா நம்ம வீட்டில் சுற்றியும் ஒரு ஆயிரம் குடும்பங்கள் இருக்குது நூறு குடும்பங்கள் இருக்குது ஒரு காப்பு கவசம் இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுங்க சைடு எஃபெக்ட் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் கூட செய்யாது திடீர்னு பலவீனமாக இருப்போம் ஏன்னா காந்த ஆற்றல் விரிவடையும் விரிவிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை உணர்வுகள் விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் நல்லா தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும்
கட்பு என்றால் என்ன பிரம்மச்சரியத்துடன் எப்படி எல்லாம் தொடர்பு படுகிறது கட்பு தன்மையை மேலும் வலிமைப்படுத்துவது எப்படி ப்ரோ வாழ்க வளமுடன் அதாவதுங்க மௌனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மௌனம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேசாமல் இருக்கிறது இன்னொரு மௌனம் இருக்குது மனசளவுலும் பேசாமல் இருக்கிறது ஆச்சுங்களா இந்த ரெண்டு மௌனம் இருக்குது அப்போது சைகை அளவிலும் பேசாமல் இருக்கிறது மனசளவிலும் பேசாமல் இருக்கிறது அப்போ சூன்யத்துலேயே இருக்குது அது மௌனத்தை வலிமைப்படுத்தும் அதே மாதிரியே பிரம்மசரியத்தில் உயிரணுக்களை விந்து சக்தியை விரயம் செய்யாது இருந்தாலே ஆச்சுங்களா அது வந்து ஒரு பிர ஓரளவு வந்து கட்போடு இருக்கிறோம் ஒழுக்கமாக இருக்கிறோம் யாரிடமும் சுய இன்பம் வழியிலோ அல்லது ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ மற்றவர்களை பார்த்து ஆற்றல் விரயத்தை இல்லை அவர்களோடு இணைந்து ஆற்றல் விரயம் செய்யாமல் இருந்தால் கட்போடு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் சுய இன்பம் பண்ணிட்டாலே அவங்க கட்போடு இருக்கிறன்ட்டெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை ஆச்சுங்களா நான் வந்து கட்போடு தான் இருக்கிறேங்க யார் கூட போகல ஆனால் சுய இன்பம் மட்டும் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு பேர் கட்பு கிடையாது அது வந்து ஒரு போங்குன்னு சொல்லலாம் ஆச்சுங்களா அதே மாதிரி கட்பு அப்படிங்கிறது உயிரணுக்களை விரயம் செய்யாது இருத்தல் அப்போது அதை மேலும் வலிமையாக்கிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சோசியல் மீடியா டிவி அது இது இதெல்லாம் விட்டு போட்டு எப்போதுமே தவத்துலேயே இருக்கிறது தவம் பண்ணிக்கிட்டே இப்போ என்னை மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் தவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற டிவி கனெக்ஷன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது தவம் தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்கிறோம் நிறைய துறவிகள் நிறைய துறவிகள் வந்து இந்த ஊருக்குள்ளே பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கும்போது காட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க தவம் தான் வாழ்க்கை அது வந்து கட்பு நிலையின் உச்சத்தை நோக்கி அவங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே கட்பு இருக்குங்க ஆச்சுங்களா ஆணுக்கு ஏன் ஏன்னா நம்ம ஒழுக்கமாக இருக்கும்போது இருக்க 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 என்னாகும் நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் கற்பமாக மாறும் கற்ப தேகமாக மாறும் ஆச்சுங்களா தேகமும் கற்ப தேகம் மாறும் உயிர் அணுக்களும் கற்பமாக மாறும் மரணமற்ற பெருவாழ்வை நோக்கி கூட கூட்டிகிட்டு போகும் அதனோடு இணைந்த சில பயிற்சி முறைகள் நம்ம செய்யணும் ஆச்சுங்களா அப்போது அது மிக விரைவில் வந்து சித்தியாகி கை கூடி வரும் அதற்கான பயிற்சி முறைகளை தான் நம்ம வழிமுறையாகவே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் வாழ்க வளமுடன் மேலும் வந்து இந்த கற்பு சம்மந்தமாக சில வீடியோக்கள் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் நம்ம சேனலில் பாஸில் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பாருங்கள் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் தடுப்பூசி போட்டுட்ட ரிமெடி அமிர்த தவம் சொல்லியிருந்தீங்க அது எவ்வளோ நாள் விந்து ஜெயம் பண்ணிட்டு பண்ணணுமன்னா ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே நான் இதை பற்றி வந்து இதை பற்றி நிறைய கேள்விகள் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி தடுப்பூசி போட்டுட்டா என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு நாம் ஒரு தப்பு ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல யாருக்குமே தெரியல நம்முடைய பிரதமர் கூட தெரியாது ஆச்சுங்களா ஐம்பது வருஷம் பேட்டன் வாங்கி வச்சுருக்காங்களாமா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லாமல் இருக்கிறக்காக வெளிநாடுகளில் அப்போ வெளிநாட்டுக்காரர்கள் சொன்ன சில விஷயங்களை நம்பி நம் உடலில் நாம் செலுத்திக்கிறோம் அப்போது வெளிநாட்டுக்காரர்கள் நமக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கணும் ஏதாச்சும் கட்டாயம் இருக்கா நல்லா உங்கள் உங்கள் மனது மனசாட்சிக்கே வச்சிட்றேன் ஒரு 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 கூட்டம் வந்து நம்மளை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐநூறு ஆறுநூறு வருடத்திற்கு மேலே ஆட்சி செஞ்சிச்சு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர முடியல ராஜராஜ சோழன்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால ஆனால் இந்தியா பூரா ஆட்சி பண்ணிச்சு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் நாள் இருந்துட்டு போயிட்டாங்க இன்னொரு கூட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டையும் சேர்த்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு நாள் ஆட்சி பண்ணிட்டு போச்சு இப்போ அதே கூட்டம் உலகம் பூரா தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு மருத்துவத்துறை மூலமாகவும் எண்ணியல் கணக்குகள் மூலமாகவும் பணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தின் மூலமாகவும் உலகம் முழுக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது உலகம் பூரா செயல்படுத்தணும்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய சித்தர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்ன எந்த விஷயத்தையும் நம்முடைய எந்த ஒரு அரசாங்கங்களும் மதிப்பு கொடுத்து எடுத்து செயல்படுத்துகிற மாதிரி தெரியல வெறும் தமிழ் தமிழ்ங்கிறாங்க அந்த தமிழ் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் கூட தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இந்த காலத்தில் தமிழ் எனும் வார்த்தையின் அர்த்தமே இந்த இந்த கொடிய கொடிய நோய்களுக்கான மருந்து சரிங்களா தமிழ் எனும் வார்த்தையின் அர்த்தமே இந்த தடுப்பூசிக்காக மருந்தாகவும் அமையும் தமிழின் மீது ஆணையை நான் சொல்கிறேங்க வலது கையில் சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறேன் பாருங்க உமிழ்ந்து விட்டால் உமிழ் நீர் ஆச்சுங்களா உமிழாது நமக்குள்ளாக அமிழ்ந்து செல்லும் நீர் அமிழ் நீர் அமிர்த நீர் ஆச்சுங்களா அதே தமக்குள்ளாக ஆழ்ந்து தவத்தில் இருக்கும்போது அமிழ்ந்தால் அது தமிழ் நீர் தமிழ் நீர் என்பது சிவ நீர் என்று சொல்லப்படும் சிவ நீர் என்பதை தமிழ் என்று என்று தமக்குள்ளாக சுரக்கும் நீர் என்பதால் தமிழ் நீர் தமிழ் என்று சொல்கிறாங்க சரி தெளிதரும் அந்த சிவநீர் பருகில் ஒளி வரும் ஓராண்டில் உறுப்பு சிவக்கும் ரோமம் கருக்கும் 
எல்லா நோய்களும் ஓராண்டில் குணமாகும் அப்படின்ட்டு சிவ திருமூலர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு பாடலில் சகோதரர்கள் வந்து வாய்ப்பு இருந்தால் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த பாடல் வேணாலும் நான் அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அந்த முழு பாடலாம் எடுத்து பார்க்கலாம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் சரி சிவ நீர் அப்படிங்கிற சில சகோதரர்கள் சொல்கிறாங்க சிவலிங்கமாக உருவகப்படுத்தின நம்முடைய ஆண்களின் கழிவு நீர் வெளியேற்றும் அந்த பாகம் இனப்பெருக்க பாகத்தை சிவலிங்கமாக சொல்கிறேங்க சொல்கிறாங்க நீங்களும் சொல்கிறீங்க அப்போ அதுலேருந்து வர்ற சிறுநீர் சிறுநீர் தெரப்பி யூரின் தெரப்பி அதுதான் வந்து சிவநீரா அப்படிங்கிறாங்க சிவநீர்னு சொல்லி அது வந்து அவரவர்கள் அறிவின் பக்குவம் ஆச்சுங்களா அது கழிவு நீர் உடலில் இருக்கும் கழிவு நீர் உடலுக்கு தேவையில்லை என்று உடல் வெளியேற்றி விடுகிறது அதையே கொண்டுட்டு வந்து திரும்ப உடம்புக்குள்ள செலுத்துறது வந்து அது நம் பாவத்தை வேணால் கழிக்கலாம் ஏன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் பல நூறு வருடங்களாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு தலைக்கட்டில் யாரோ ஒருத்தர் நீ எல்லாம் மலந்தாண்டா திம்பே அப்படி அப்படின்னு சபிச்சிருக்கலாம் அப்போது இவங்க யூரின் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அது ஒரு வேளை அந்த யூரின் எடுத்து குடிச்சிட்றாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ என்னாகும் ஒரு பாவம் கழியும் உடனே உடம்பு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் அதனுடைய மதிப்பு கழிவு தின்பது மலம் தின்பது இதெல்லாம் வந்து நோய் விளக்கும் மருந்தல்ல ஒரு வேளை சாபம் வாங்கின குடும்பமாக இருந்தால் அந்த பாவம் கொஞ்சம் கழியும் அது ஓகே அதனால் அதுக்குள்ளே போக வேண்டியதில்லை சிவ நீர் என்பது அமிர்த தவத்தில் நாம் கொடுத்துருக்குறோம் சகோதரர்கள் சொன்ன மாதிரி அது நம்முடைய உயிர் அணுக்களை வந்து விந்துஜெயம் போன்ற பயிற்சிகள் மூலமாக மேல்நிலைக்கு கொண்டு வரோம் அடுத்தது அமிர்த தவம் எனும் அருமையான தவத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஆற்றலை வந்து மேலும் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணி நமக்குள்ளாக உள்ள சில உள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூரிஃபை ஆக 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 என்னாகும் உடலில் இருக்கும் நோய்கள் எல்லாமே ச கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆச்சுங்களா நோய்கள் எல்லாமே விலகி மிக சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சி வயசில் இருந்ததை விட இப்போ ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கு இருபத்தஞ்சி வயசில் நான் ரொம்ப வீக்காக இருந்தேன் பலவீனமாக ஒரு முப்பது வயசில் கூட பலவீனமாக இப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிரம்மச்சரியம் ப்ளஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால ஸோ நானே ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் எனை மட்டும் இல்லை பலருமே இதுக்கு வந்து பல சகோதரர்கள் அனுபவங்களில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அமிர்த தவம் என்பது நாள்பட நாள்பட அமிர்த தவம் செய்ய செய்ய ஆக்னா துரிய சக்கரங்களும் இயங்க துவங்கிடும் அதுக்கப்புறம் ஆக்னா துரிய சக்கரங்கள் இயங்க துவங்கின அதே சமயத்தில் விந்துஜயம் பயிற்சி ஆழ்ந்து செய்ய செய்து கொண்டே இருக்கும் அதே சமயத்தில் அமிர்த தவத்தையும் செய்து கொண்டே இருக்கும் அதே சமயத்தில் குறைஞ்சபட்சம் அரை மணி நேரம் அதிகபட்சம் நான்கு நாளிகை நான்கு நாளிகை மீன்ஸ் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் அமிர்த தவத்தை ஒரு நாளைக்கு செஞ்சுட்டு இதை ஒரு வருடம் கடைபிடிச்சிட்டு வந்தால் உடலில் இருக்கும் எப்பேற்பட்ட ஊனங்களும் சரியாகும் ஏனென்றால் அமிர்த தவம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனைத்து ஊனங்களையுமே மாற்றும் முதுமை ஒளிந்து இளமை திரும்பும் இரகசியமும் அதில் தான் இருக்குது ஆச்சுங்களா ஸோ விந்துஜயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு அதே சமயத்தில் அமிர்த தவத்தை செஞ்சுட்டு இருந்தால் அதனுடைய பலன் உண்டு அப்புறம் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேனுங்க நாம் போய் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக போய் கத்தி எடுத்து குத்திக்கிறோன்னு வைங்க அந்த கத்தியில் ஏதோ ஒரு மருந்து தடவி இருக்குதுன்னு வைங்க அதில் என்ன விஷமோ என்ன எதுவுமே நமக்கு தெரியாது துருப்பிடிச்ச கத்தியோ எதுவுமே தெரியாது நம்ம சொருகிக்கிறோம் அடுத்தது ஒரு மருந்து சொன்னால் அந்த மருந்து உடனே நம் உடலை குணப்படுத்திடுமா அப்படின்னா அதுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது ஆச்சுங்களா சாதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா தவறு நாமளாக செய்கிறோம் நாமளாக வழியே போயிட்டு ஒரு விஷயத்தில் சிக்கிறோம் ஆண்டவன் என்ன பண்ணுவான் உடலில் இயற்கையாக உள்ள குறைகளாக இருந்தால் இயற்கையாக ஏற்படும் பாதிப்புகள் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது தானே சரியாயிடும் திருமூலர் காலத்தில் இப்போ இருக்கிற வணிக வணிக சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் இல்லை திருமூலர் காலத்தில் இவ்வளோ கெமிக்கலாக மக்கள் சாப்பிடல இவ்வளவு தவறான விஷயங்கள்லாம் மனிதர் அல்ல ஆற்றல் விரயம் செய்யலை அந்த காலத்தில் அவர் எழுதியிருக்கார் அவர் எழுதுனது இப்போ நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த காலகட்டத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு அதனால் உங்கள் அறிவிலையும் நான் விட்டுறேன் இந்த தவங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக கட்டாய வணிக மருந்துகள் அறவே தவிர்த்துட்டு முழுக்க முழுக்க இயற்கையிலும் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங்கிலையும் தனக்குள்ளாக நிலைப்பதிலுமேயே இருந்துட்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா இதுலேருந்து விடுபட்டு வெளியில் வந்துடலாம் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருந்தால் தானாகவே கூட சரியாயிடலாம் ஏன்னா அந்த வணிக மருந்துகள் அவ்வளோ பாதிப்புகள் இல்லாமல் இருந்தால் ஆச்சுங்களா ஒருவேளை அபரிமிதமான பாதிப்புகள் உண்டு அப்படின்னா 
எதோ எதோ சொல்கிறாங்க கிராபின் ஆக்சைட் இருக்குது நம்முடைய உயிரணுக்களிலேயே மாற்றத்தை உண்டாக்கிரும்ங்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு போகும்போது அதனுடைய விளைவுகள் என்னென்னு தெரியாமல் அதனுடைய ரியாலிட்டி என்னென்னு தெரியாமல் ஒரு மருந்தை சஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மருத்துவரும் கிடையாது இல்லைங்களா நம்ம ஆன்மீகத்தை பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஆகவே நமக்கு தெரிந்த சில விஷயங்களே எடுத்து சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே இறைவன் தான் இறைவன் நம்புங்க இறைவனுக்கு இறைவனை நினச்சி தவம் பண்ணுங்க தவத்துக்கு மேலே ஒரு மருந்து எதுவுமே இல்லைங்க உலகத்தில் ஆச்சுங்களா தவம் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து வணக்கம் பிரகாஷண்ணா இன்றைக்கி மெடிடேஷன் ட்ரை பண்ணேன் அண்ணா ஆஃப்டர்நூன் மூணு முப்பதுலேருந்து ஒரு நாள் இருக்கும் அப்போ கொஞ்ச நேரம் தாட்ஸ் நிறையா வந்துச்சு தென் மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு ஃபுல்லாக பிளாங்க் ஆகிடுச்சு எந்த தாட்ஸும் வரலை கம்முன்னு இருந்தேன் இருந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸு நீங்கள் சொல்கிற சூன்ய நிலை இது தானே அண்ணா ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தட் தட் கண்டிஷன் அண்ணா அண்டு சே யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் அதுதாங்க மனசில் எந்த எதுவுமே இல்லை அதுதான் சுத்தம் தூய்மை சுத்த வெளி தூய்மை நிலை ஆன்ம நிலை எல்லாம் அதுதான் மனசில் எதுவுமே இல்லாமல் எம்டியாக இருக்கீங்களா அந்த நிலையில் முன்னால் நிலைக்க முடியுதா நிலைச்சிட்டே இருக்கீங்களா அதுதான் அதுதான் வந்து வெட்ட வெளியில் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் தூய நிலையில் இருக்கிறது உண்மையான மௌனம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த நிலை தான் இயல்பு ஏதாச்சுங்களா மனசில் ஒன்றுமே இல்லை சாதாரணமாக அமைதியாக நிம்மதியாக இருக்கிற இது சாதாரண நிலை இந்த நிலையோடு இணைந்து நம்முடைய பிரம்மஸ்வரி ஆற்றல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நமக்குள்ளாக ஆற்றலும் பெருக 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 நீங்கள் அந்த நிலையிலிருந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் இறையர்களால் அது நடக்க ஆரம்பிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ஸோ இது போன்ற நிலையிலிருந்து தான் மந்திரங்களும் சொல்லணும் மந்திரங்கள் சொல்கிற இப்போ வசிய மந்திரமெல்லாம் சொல்கிறீங்கள அந்த நிலையிலிருந்து சொல்லும்போது அபரிமிதமான பலனையும் கொடுக்கும் வாழ்க வளமுடன் அண்ணா சித்தர்கள் சொன்ன விந்துஜயம் போன்ற பயிற்சிகள் செய்தால் கர்ம வினை போன்ற பாவங்கள் கழியுமா நாம் பயிற்சிகள் செய்தால் நினைத்தது நடக்குமா சொல்லுங்கண்ணா வாழ்க வளமுடன் கட்டாயம் கர்ம வினைகள் எல்லாம் கழியும் பாவங்கள் கழியும் பாவங்கள்னா என்னங்க மனசில் கலங்கும் உடலில் நோய் எதிர்காலம் சிக்கலாக இருக்கிறது எல்லாமே குழப்பமாக இருக்கிறது இதுதான் பாவம் பண்ண விளைவு ஆச்சுங்களா அதிலிருந்து சரியாகிக்கிறதுக்கு தான் பயிற்சி முறைகள் உதவுது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு வர வர நம்ம வலிமையாகிட்டே வர்றோம் மனசளவில் தூய்மையாகிட்டே வர்றோம் நம்ம எதிர்காலத்தை தெளிவாக பார்த்து கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறதே பாவங்கள் கழியுதுன்னு அர்த்தம் கர்ம வினைகள் குறையுதுன்னு அர்த்தம் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் சார் மை நேம் இஸ் ஜிட்டேஸ் பதினேழு வயசு ஃபஸ்ட்லி நான் இப்போது நீட்டு படிச்சுட்டு இருக்கேன் நல்லா தான் இப்போ போய் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது லாக்டவுன் போட்டதுனால கிளாஸ் ஆன்லைனுக்கு மாறிடுச்சு சரியாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல யோகா ஃபாலோ பண்ணால் இப்போ பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வர மாட்டேங்குது முன்னாடி எல்லாம் ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இருந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ஒன்றுமே தெரியல என்னோடய மைண்டு குள்ளால் மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணு நோ ஃபேபெலாம் வேஸ்ட்னு சொல்லுது நான் உங்கள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் அப்பா அம்மாவுக்கு கூட தெரியாமல் தான் ஜாயின் பண்ணேன் இன்றைக்கி ஏழரை சனி நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதான் காரணமாக வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் பிரம்மசரீரத்தில் தொண்ணூறு நாள் கடந்துட்டீங்கன்னா ஏழரை சனியெல்லாம் பாதிக்காது தொண்ணூறு நாள் கடந்தவராக இருந்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாள் கடந்துட்டீங்கன்னா ஏழரை சனி பாதிப்புலேருந்து விடுபடலாம் ஆச்சுங்களா நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பிரம்மசரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க 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 வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா பெரிய எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு கீழே இருக்கும் பிரம்மசரீரத்திலேருந்து விட்டு விடுபட்டு வர்றீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு மேலே போயிடும் புரிஞ்சுங்களா பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு கீழே இருக்கும்போது நீங்கள் அதை மேனேஜ் பண்ணலாம் ஏழரை சனிங்கிறது உங்களுக்கு பிரச்சனைகளால் வர்றக்கு வாய்ப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு மேலே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு மேலே வந்துட்டா என்ன பண்ண முடியும் பிரம்மசரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அப்புறமேல் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னா தானுங்க அதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் கஷ்டப்படணும் நீங்கள் சுய இன்பங்கிறது பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணுமானால் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும் தேவையற்ற விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருந்தாலே போதும் புரிஞ்சுதுங்களா சுய இன்பம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறக்கு நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணுமா ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை பண்ணுறக்கு தான் நீங்கள் கண்ட கண்ட வீடியோ பார்க்கணும் மனசை லஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும் கண்ட கண்ட பொண்ணுங்க கூட பேசணும் பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் சுய இன்பத்துக்குள்ளே போய் மாட்டுவீங்க சுய இன்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறக்கு இது எதுவுமே பண்ணாமல் அமைதியாக சும்மா இருக்கிறது தானே ஆச்சுங்களா ஆனால் உடம்பு நமக்குள்ள அழுக்குகள் இரு
ஆச்சுங்களா வகுத்தான் வகுத்த வழி அல்லால் கோடி தொகு தொகுத்தார்க்கும் கோ கொடுத்தல் அது இருந்து திருவள்ளுவர் சொன்னதுங்க அந்த இது எடுக்கல பட் இதுதான் உண்மை இறைவன் நமக்கு என்னத்தை அனுபவிக்கணும் என்னத்தை கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிக்கிறாரோ அது நமக்கு கிடைக்க தான் போகுது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை அனுபவிச்சிடணும் அனுபவிச்சிடணும் ஓடும்போது என்ன ஆகுதுங்க நம்ம பலவீனமாயிரும் அப்போ நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்காமல் போயிடும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் தைரியமாக இருங்க உங்கள் வாழ்க்கை மேலே கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களை நீங்களே மதிக்கல உங்களை நீங்களே கேர் பண்ணலை என்னை நானே மதிக்க மாட்டேன் நானே கேர் பண்ண மாட்டேன் என்ற அறிவுக்குள்ளே பயங்கரமாக ஓடுது நான் எல்லாம் பண்ணிடுவேன்ட்டு இருந்தீங்கன்னா பண்ணுங்க தப்பு இல்லை சுய இன்பம் பண்ணுங்க ஒரு வருஷம் கழித்து ஐயையோ தப்பு பண்ணிட்டேனே நான் இவ்வளோ வீக் ஆகிட்டேனே அப்புறமே வந்தால் என்ன பண்ண முடியும் உங்கள் ஒரு வருடம் வீண் அந்த ஒரு வருட உடல் வளர்ச்சி வீண் பதினேழுலேருந்து பதினேழு வயசு இப்போ உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் தான் உடல் வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் உடல் வளர்ச்சிங்கிறது இல்லை உடல் வளர்ச்சிக்கான உச்சகட்டமான ஆற்றல் உற்பத்தியாகிற எந்த சமயத்துலேயும் நீங்கள் பலவீனம் பண்ணால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வலிமையான எதிர்காலம் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிரும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சில ச வரிசைய சகோதரர் கேட்டிருக்காருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி இருக்குது இதோடு முடிச்சுக்கலாம் இஃப் அ பர்சன் ப்ராக்டிஸிங் விந்து ஜெயம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வாட்சிங் அடல்ட் மூவிஸ் தேர் இஸ் எனி யூஸ் ஆஃப் டூயிங் விந்து ஜெயம் ப்ரோ வாழ்க வளமுடன் அதாவதுங்க ஆபாச படங்களை பார்த்து விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா ஆபாச படங்கள் பார்த்து கொண்டே இருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் ஆற்றல் விரயம் ஆயிரும் ஆச்சுங்களா கொஞ் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் அது விடாது விடாது கருப்பு மாதிரி பிடிச்சி 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 இழுத்துட்டு போயிட்டு கடைசியில் உள்ள தள்ளிடும் ஆச்சுங்களா அப்போ நீங்கள் விந்துஜயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க ஆனால் இது என்ன தெரியுங்களா விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணாமல் ஆபாச படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பார்த்துட்டு ஆற்றல் விரயம் பண்ணிட்டு முடிச்சிருவீங்க இதே நீங்கள் விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் நீங்கள் வீட்டு பெயிண்ட் பண்ண மாட்டீங்க அதுக்கு பதிலாக ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் தாக்கு பிடிச்சிட்டு அப்புறம் வீணாக்குவீங்க ஆச்சுங்களா ஆபாச படத்துக்குள்ளேன்னு போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை காப்பாற்றி இழுத்துட்டு வரும் ஆனால் அப்போ நீங்கள் ஆபாச படம் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசியில் விந்துஜயம் பயிற்சி விட ஆபாச படம் ஜெயிச்சிடும் நீங்கள் அதில் மாட்டிக்குவீங்க ரெண்டு எதிர் எதிர் துருவம் நீங்கள் ஒன்று வேணும்னா ஒன்று விடணும் நீங்கள் ரெண்டே பிடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆபாச படம் ஜெயிச்சிடும் ஏன்னா உடல் வந்து ரொம்ப பலவீனமான உடல் இந்த காலகட்டத்தில் ஒன்றும் உணவில்லாம் ஆச்சுங்களா ஆபாச விஷயங்கள் நீங்கள் கையில் பிடிச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னாலே கட்டாயமாக நீங்கள் லூஸ் ஆகிற போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் முதல் அதை உதறுங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சின்னா அதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க ஒன்று நீங்கள் டெல்லிக்கு போகணும் சென்னைக்கு போகணுன்னா இங்கே கொஞ்சம் நாலு ஸ்டெப் இங்கே கொஞ்சம் நாலு ஸ்டெப்னு பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உடல் தான் அலைக்கழிக்கும் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேங்க இதே இதுலேயே சுற்றிட்டு இருப்பீங்க ஆச்சுங்களா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் In your videos, you mentioned production of sperms men till 68 years of age. A man can able to produce baby till 60 years, 68 years, bro. Please clarify. Valga Valamudan. Now, you can see the name of the news. You can see the name of the Tata. 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 That's why you have the name of the Tata. Valga Valamudan. நான் வந்து வருது வாழ் அறுபத்தி எட்டு வருஷமுமே சுய இன்பம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் எனக்கு குழந்த வேணும்னா சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஒரு வேலை நாற்பது முப்பது வயசுலேருந்து உயிராட்டலே விரயம் செய்யாமல் இருக்கீங்க அறுபத்தி எட்டு வயசில் தான் திருமணம் பண்ணி ஒரு வேலை குழந்தை ஆகுதுன்னா ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சித்தர் கேன் சேஞ்ச் எனி திங் பட் தே ஆர் நாட் ஷோன் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் டு சேஞ்ச் தி ஹியூமனிட்டி தே சிம்பிளி வென்ட் அண்ட் லிவ் இன் தி ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டிடாச்சு ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்டு Uh, with their powers they can become kings and rule the world properly and change the humanity they didn't do that uh, that is why many bad and cruel people ruled the kingdom and destroyed the humanity and good people why this bro valga valamudan edhukkenga siddargal vande yosich paarenga namm odambula iraivane irukka namakkulla shivame namakkulla da irukku ellavulla iraivane namakkulla ella aadral namakkulla irukka ana naam naam nammaleye care pannikka maatu ஆனால் சித்தர்கள் அவங்க எவ்வளவு தூரம் த தனக்குள்ளாக தவத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னாலே இந்த உலகத்துலேருந்து வெளியில் போய் தான் ஆகணும் யோசிப்பார் இந்த உலகத்துக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இங்கே இருந்துட்டு தவம் பண்ண முடியுமா இங்கே இருந்துட்டு தன்னை
ஐக்கியம் ஆயிட்டு இருக்காங்க அல்லது இறைநிலையிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம இருக்கிற காலம் கலிகாலம் இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம பொது இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் பேசுகிறேன் இல்லைங்களா ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி ட்ரெஸ் பார்க்குறாங்க ஆயிரம் பேரில் ஒரு நூறு பேர் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது உண்மையிலே பெரிய விஷயம் ஆயிரம் பேருமே ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும்னு நானும் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஃபாலோ பண்ணால் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லது இல்லைன்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் சித்தர்கள் லட்சக்கணக்கில் பாடல்கள் எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்போ அது ஃபாலோ பண்ணால் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லது ஃபாலோ பண்ணலின்னா அவங்களுக்கு என்ன பெருசாக எடுத்துக்க முடியாது ப்ரெஷர் எடுத்துக்க முடியாது ஒரு இந்த பூமியில் பிறகுற ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனாவும் வினைப்பதிவு பாவத்தை கழிக்கிற மாதிரி பிறந்து போயிட்டு இருக்கிறான் அப்போது எல்லாரையும் போய் திருத்தணும் சரி பண்ணணுங்கிறது பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்களும் ஒரு பிறவி தானே அவங்க நம்மள மாதிரி தானே பிறந்து இருக்கிறாங்க அப்போது அவங்க இந்த மனித குலத்துக்கு என்ன தேவையோ எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்கல்ல அவங்க சொன்னது ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஆனால் அவங்க வந்து எல்லாம் பண்ணணும்னா அவங்க எப்படி வருவாங்க அது வேண்டாம் விடுங்க அவங்க நிம்மதியாக இருக்கட்டும் இந்த மனிதன் நம்மளும் தேறி அவங்க நிலைக்கு போகலாம் புரிஞ்சுதுங்களா அவங்கள சித்திரவதை பண்ணி இங்கே கூட்டிகிட்டு வர வேண்டாம் அது தேவையில்லை நான் ஒழுக்கமாக வாழ மாட்டேன் நான் காசு பின்னாடி போவேன் நான் வந்து பெண்கள் பின்னாடி போவேன் நான் வந்து இந்த இன்பத்துலேயே கதை கதைன்னு இருப்பேன் ஆனால் ஆனால் சித்தர்கள் வந்து தான் எல்லாம் பண்ணியும் எனக்கு இன்னும் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது எவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயம் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை உணவு கூட வேண்டான்ட்டு போயிட்டாங்க ஆச்சுங்களா நம்ம அந்த நிலையை அடைகிறது தான் முயற்சி பண்ணணும் நாம் இந்த இன்பத்துலேயே வளர்ந்துட்டு அடுத்தவங்களை எதிர்பார்க்கறது வேண்டாம் நமக்குள்ளே இறைவனே இருக்காங்க இறைவனே இருக்கான் அதை காப்பாற்றுறக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் நமக்கு இறைவன் வழிகாட்ட ஆரம்பிச்சிருவார் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் மை ரிலேட்டிவ் பார்ன் இன் புவர் ஃபேமிலி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பேட் கர்மா அண்ட் பிகம் ரிச் அண்ட் மேரிட் குட் ஃபேமிலி உமன் இன் லிவ் இன் சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் குட் டெஸ்டினி இட் செலிபஸி ஹெல்ப்டு ஹிம் டெஸ்டினி ப்ளீஸ் ஆன்சர் ப்ரோ இந்த கேள்வியை உங்கள் ரிலேட்டிவிடமே போய் கேளுங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஏன்னா ஒரு ஒரு மனிதருமே தனித்த சிவம்ங்க அவர்கள் அனுபவம் இன்னும் அபரிமிதமாக இருக்கலாம் நான் ஒரு சும்மா துரும்பு தான் ஒரு கருவி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கும் சிவம் என்னவெல்லாம் சொல்லுதுன்னு நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டால் நிறையா சொல்லுவார் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் இஃப் வி ஹேவ் சிவம் விந்து சக்தி இஸ் சேவ்டஸ் இஃப் சிவம் நாட் சேவ்டஸ் தென் வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் பேட் கர்மா எக்ஸாம்பிள் மோடிஜி இஸ் டூயிங் குட் திங்ஸ் But he is getting bad name only instead of good. Your opinion about this, bro. Valhi Valamudan. Anbana Sagodare. Shivam. We are all the same. 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 But we are all the same. 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 இப்போ மோடிஜி வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது தான் செய்கிறாரு அப்படிங்கிறது உங்கள் பார்வை கரெக்டுங்களா அதே பார்வையாக என்னோடய பார்வையும் இருக்கலாம் ஆனால் அதே பார்வையாக எல்லோருடைய பார்வையும் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு எட்டு வழி சாலை போடுவது நல்லது அப்படிங்கிறது உங்கள் பார்வையாக இருக்கலாம் என் பார்வையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த எட்டு வழி சாலை போடும்போது எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் அழிக்கப்படுது வாழ்வாதாரங்கள் திருடப்படுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அத்தனை உயிரினங்களிடமும் அவர் பெறுவது சாபம் தான் ஆச்சுங்களா ஒன்று இன்னொன்னும் பாருங்க என்னை கேட்டிங்கன்னா ரோடே வேண்டாங்கிறேன்னா ஆச்சுங்களா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க எத்தனை குதிரைகள் இருந்தது நம்ம நாட்டில் அதுக்கு ரோடு தேவைப்பட்டுச்சா சொல்லுங்கள் அது நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடும் அதுக்கு மேலே என்ன வேகம் தேவைப்படுது நம் சாதாரண மனிதர் வாழ்க்கை இயற்கையோடு ஏந்து வாழ்ந்துருக்கலாம் இல்லை மனுஷன் பெட்ரோல் எடுத்து சாலை போட்டு அது போட்டு இது போட்டு என்ன என்னவோ பண்ணி எது வாழ்க்கைக்கு தேவை இல்லையோ எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி ஓடு ஓடு மனுஷன் ஓடி ஓடி நிம்மதி இல்லாமல் இந்த நிமிடம் வரை மனிதன் ஓடிட்டே தான் இருக்கிறேன் ஒரு நிம்மதி கிடையாது ஒரு முப்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க இத்தனை வளர்ச்சி இல்லாத காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க நிம்மதியாக தான் வாழ்ந்தாங்க ஆச்சுங்களா ஆனால் இப்போ நிம்மதியாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தெரியல ஆச்சுங்களா ஸோ அதனால் அடுத்தவர்களை விடுங்க முதல் உங்கள் நண்பர் அப்படி பண்ணி இப்படி கோடீஸ்வரர் ஆகிட்டார் இவங்க மோடிஜி நல்லது பண்ணுறாரு அவர் திட்டுறாங்க அவங்க இது பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க அவங்க அது ஐயா ஏன் அட நமக்குள்ளே போகலாங்க நமக்குள்ள தான் எல்லாமே இருக்குதுங்க தவம் செய்து வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்து பின் செல்பவர் அவங்களுக்கும் சொல்கிறது அதுதான் நீங்கள் தவம் பண்ணுங்கள்
கோடான கோடி வருடமாக நமக்குள்ள சுயத்தில் சூன்யத்தில் தான் இருந்தோம் இன்னும் இருபது வருஷம் கழிச்சு அப்படி தான் இருக்க போகிறோம் இப்போ இருக்க போகிறது பார்க்குறது எல்லாம் வெறும் நாடக மேடை நம்ம ஒரு காய்ச்சல் ஒரு ஒரு சிறு நோய் வந்தால் கூட இப்போ நம்ம பார்க்குற எதையுமே நம்மளால் கூட பார்க்க முடியாது நமக்குள்ளே நம்ம முடங்கிடுவோம் ஆகவே விழிப்போடு இருக்கும்போது விழிச்சு தவத்தில் இறங்குவோம் அப்படின்னு பணிவோடு நான் சொல்லிட்டுங்க அனைத்து சகோதரர்களும் முடிந்த அளவு பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமையோடு வாங்க இதுதான் பாதை இதுதான் வழி உங்களை நீங்கள் வலிமைப்படுத்தி கொள்வதற்கு இதை விட ஒரு மிகச்சிறந்த வழி இந்த களி காலத்தில் எனக்கு கண்ணு கட்டின வரைக்கும் எதுவும் தெரியல ஆச்சுங்களா இன்னும் நீங்கள் இன்பத்தின் பின்னால் ஓடுவேன் இன்பம் தான் எனக்கு எல்லான்ட்டு போனா விதி வழி எது அப்படின்னு தான் நினைக்கிற தவிர வேறு எதுவும் சொல்ல தோணலைங்க வாழ்க வளமுடன் உஷாராக இருங்க ஆச்சுங்களா இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம சுற்றி இருக்கும் எதையுமே நம்ம நம்பி நம்ம ஆற்றலை விரையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்குள்ளாக நிலைக்கிறது மட்டும்தான் நம்மை காக்கும் நம்மை மேம்படுத்தும் அடுத்தடுத்த தலைமுறையையும் நல்ல தலைமுறையாக உருவாக்குறதுக்கு ஒழுக்கமே வழி வாழ்க வளமுடன்